എവ്രിവാൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഷിതാനി സ്റ്റേസ്റ്റി വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഞാനൊരു പാൻ ഇവിടെ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇതുപോലെ ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ഞാനിവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒന്ന് ബട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റുമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്യാബേജാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബീൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ക്യാപ്സിക്കം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉപ്പാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒത്തിരി വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒരു ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതൊരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പറ്റി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട പാനില് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇരുവൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും എഗ്ഗൊക്കെ പാനിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിലയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് റൈസാണ് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കപ്പ് ബോയിൽഡ് ബസ്മതി റൈസാണ് ബസ്മതി റൈസ് ഓർ ജീറ റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് കപ്പ് റൈസിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ റൈസ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് സോയസസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാർക്ക് സോയസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ
ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചില്ലി ചിക്കനോ ചില്ലി ഗോബി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും എനിക്ക് അറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും അടിപൊളി റെസിപ്പീസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ചിൽദൻ ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ 